Número 7. Serpiente de coral. Esta serpiente es una lapidae muy famosa debido a su colorida piel. Se le puede encontrar desde Estados Unidos hasta Argentina, contando con un gran número de especies. Hasta ahora se conocen 76 y se clasifican en tres géneros, Leptomicrurus, Micrurus y Micruroides. Existe un mito sobre esta serpiente el cual relaciona los colores para diferenciarla de otro grupo llamado falsas corales que no son venenosas, pero esto no es de confiarse ya que podrías tener en tus manos a una genuina coral pensando lo contrario ¿Y qué pasaría entonces si te muerde? Pues poseen un potente veneno neurotóxico que va desde los 0.42 miligramos a 1 miligramo en su dosis letal es decir, que 56 miligramos de su veneno te mandarían al otro jardín. Y su antídoto no es fácil de hallar. Número 6. Serpiente Jararaca. Botrops Jararaca. Esta serpiente está emparentada con la serpiente Terciopelo, pero mucho más letal. Impredecible cuando se fastidia como todas las Botrops, es muy temida en Brasil, lugar en donde vive o en donde muerde ya que es responsable del 50% de los casos de mordedura en el país carioca, dando muerte a 25 infortunados que no recibieron el antídoto. Su veneno es neurotóxico y la dosis letal es de 0.83 miligramos por kilo, lo que para una persona sería 53.95 miligramos. Al igual que otras botros exportan una gran cantidad de veneno. Número 5. Yararakusu. Botrops Yararakusu Otra víbora del género Botrops, prima de la Mapanare y de la Jararaca es la Yararakusu. Esta serpiente es en extremo muy peligrosa. Habita el centro y sur de Brasil, Bolivia, Paraguay y el noreste de Argentina. Presenta una pigmentación parda con patrones oscuros. Es muy temida debido a la acción rápida de su veneno, cuya dosis letal está en los 0.14 miligramos por kilo, lo que para un humano sería 9.1 miligramos. Porta la misma cantidad de veneno que todas las Botrops. Un dato curioso es que en el cuento del famoso escritor Horacio Quiroja a la deriva, trata sobre la mordedura de una serpiente. Número 4. Serpiente marina amarilla del Pacífico, Hydrophis platurus. Esta hermosa serpiente marina se suele ver en el Golfo de Santa Clara en México, donde la temperatura oscila entre los 30 grados Celsius. Posee una coloración de espalda negra con un vientre amarillo. No obstante, su cola es negra con semicírculos amarillos, además de tener la característica forma plana para impulsarse mejor dentro del agua. Son reconocidas por su alto veneno aunque no temidas, ya que nunca se han reportado casos de su mordedura. Sin embargo, la dosis letal de esta serpiente es de 0.067 miligramos por kilo, lo que para un humano sería 4.355 miligramos. Número 3. Cascabel sudamericana. Crotalus durisus. Llegamos al nivel de los pesos pesados. Esta serpiente del género Crotalus es endémica de Sudamérica. Lo más notable de esta serpiente es su cascabel, que lleva en la cola y utiliza para advertir que es muy peligrosa y que no debes por ningún motivo molestarla, siendo uno de los sonidos más reconocidos de la naturaleza. Esta serpiente es un problema médico, ya que su veneno hemotóxico actúa muy rápido, causando cegueras, parálisis y finalmente la muerte por paro respiratorio o infarto. Su dosis letal es de 0.047 miligramos, lo que para un humano sería 3.055. Esta serpiente ha matado a más personas que todas las Botrops juntas. Número 2. Cascabel del Pacífico. Crotalus oreganus. Este es otro tipo de serpiente de cascabel que se encuentra en el oeste de los Estados Unidos y parte de la Columbia Británica. Vive de una dieta a base de aves, huevos, roedores y pequeños conejos. Esta serpiente es orbogenética, lo que quiere decir que las crías presentan características diferentes en sus colores respecto a los padres. Al igual que todas las cascabeles, 
esta serpiente no le gusta ser increpada por los humanos. Está en el puesto número 2 con su dosis letal, que es de 0.045 miligramos por kilo y de 2.95 miligramos para un humano. Por tal razón es muy peligrosa y algunos expertos consideran que ha matado muchas más personas de lo que se cree. Número 1. Cascabel del desierto de Mojave, Crotalus scutulatus, la más peligrosa de América, la que no anda jugando cuando se enoja y de lejos, la serpiente de cascabel más peligrosa sobre la tierra, es esta cascabel de Mojave, es de color pardo, más oscuro o más claro dependiendo de la región, que puede ser desde Mojave hasta México. Sin embargo, estudios demuestran que poseen dos tipos de veneno, uno de tipo A y otro de tipo B, siendo las portadoras del tipo A las más peligrosas y las encontradas en Mojave. Afortunadamente, esto es un desierto y no hay muchos casos de su mordedura, pero lo más importante es que la dosis letal de esta víbora es de 0.030 miligramos por kilo. Y para un humano bastaría con 0.15 miligramos de su veneno para liquidarlo. Es decir, más o menos la cantidad que hay en una gota. Bien, aquí termina este viaje de las serpientes más peligrosas de América. Te pido que por favor te suscribas al canal para que no te pierdas de los próximos videos. Has escuchado a Solid Bar y nos veremos pronto.